A Titanic a történelem egyik legismertebb hajó neve, hiszen hozzá köthető a híres hajókatasztrófa, ami lerántotta a leplet arról a tényről, mi szerint elsüllyeszthetetlen hajó egyáltalán nem létezik. Ebben a videóban most erről lesz szó. Tartsatok velem! ben megkezdődött egyszerre három óriási méretű luxushajó megtervezése és megépítése a White Star Line hajótársaság megbízásából. A feladatot részben a Harland és Wolf hajógyár vállalta az írországi Belfastban, hogy megépít két RMS prefixel ellátott hajót. Az RMS annyit tett, hogy az angol királyi posta elég gyorsnak ítéli a hajót ahhoz, hogy azzal szállítsák a leveleket és a csomagokat tengeren, illetve óceánon. Az RMS jelzés garancia volt, hogy a maga hajó osztályában a vízi jármű a leggyorsabb és a legmegbízhatóbb. A Belfasti gyárban két hajó készült el úgy, hogy a duplájára emelték a 6000 fős munkaerőt. Az egyik az RMS Olympic, míg a másik az RMS Titanic lett. Nevét szándékosan a görög mitológia titányairól kapta, hogy a nevében is képviselje a monumentalitást, az elpusztíthatatlanságát. Ezzel az olimpik hajó osztályú Titanic-kel érezhető volt, hogy valami újat szeretne a megrendelő mutatni. A hajó 28 méter széles volt vízvonalon, és 270 méter hosszú. A magassága a hajó gerincétől a kéményig 56 méter, ami meghaladta az akkori emeletes tömbházak toronyépületek átlag magasságát is. A maga korában a világ legnagyobb hajója lett ezekkel a paraméterekkel. A burkolata acéllapokból készült, amiket 3 millió szegedsel rögzítettek. A luxushajon volt úszómedence, fallabdapálya, tornaterem, törökfürdő, felvonó, de még nagy báliterem is. A kommunikációt két másfél kilovattos Marconi rádió biztosította. Az eredeti építési terv szerint a hajóhoz 64 mentőcsónakra volt szükség, hogy átadható legyen. Viszont a valóságban csak 16-ot helyeztek rá, mivel a brit kereskedelmi kamara ennyit írt elő minimum egy 10.000 tonnánál nehezebb hajó szabályos közlekedéséhez. A mentéskor ugyanis ekkor még nem az utas létszámot vették figyelembe, hanem azt, hogy egy lehetséges hajósérülés esetén mennyi embert kell a teljes utas létszámból csónakra küldeni, hogy vízkiszorítás segítségével elkerülhető legyen, vagy lassítható legyen egy süllyedés. Az már más kérdés, hogy a befogadó képességéhez képest tényleg szükség volt 64 csónakra, Azonban a megépítéskor arra is törekedtek, hogy minél több szabad hely legyen a hajón az utasok számára, és ne rontsa sem a látványt, sem az élményt az, hogy a hajón karácsonyfa díszként felkötve díszelektek a csónakok. Biztonsági okokból még négy pótcsónakot helyeztek el a hajón, így valójában 20 volt belőle, és mindössze 1176 személy kimentésére volt alkalmas. Ez egy telt létszámú utazás esetében csak az utasok 30%-át jelentette. A hajó nevét következetesen rosszul nevezi a magyar közvélemény Titaniknak, hiszen a hajókatasztrófáról kapott első híreket a korbeli magyar ember újságból olvashatta, így fonetikusan a latin ABC alapján kezdték használni a kifejezést. Mivel a köztudatban így maradt meg, ezért ezt a ragadvány nevet alkalmazzák a mai napig az RMS Titanic hajó megnevezésére. 1911. május 31-én engedték először vízre, Viszont akkor még javában zajlottak a belső építési munkálatok, így az további 10 hónapig töretlenül haladt, és elkészültek a belső berendezések, bútorok. Az első próbaútra 1912. április 2-án indult el, aminek úti célja Southampton volt. Így ellenőrizték, hogy a menet tulajdonságai megegyeznek-e a hajó tervei szerint becsültekkel. Az eredmény szinte mérnöki pontosságú volt. A maximális sebessége csak nem 24 csomó volt, ami 44,4 km per órának felelt meg. Mivel a kritériumoknak megfelelt, meg is kapta a brit kereskedelmi kamarától az éves utasszállító bizonyítványt. Április 3-án érkezett éjfél előtt Southamptonba a hajó a 44-es kikötőbe, ahonnan 6 nap várakozás után indult tovább 12 órakor. Az elinduláskor viszont majdnem összeütközött a Southamptoni kikötőben a New York óceánjáróval. Ráadásul a hajó tízes számú szénkamrájában tűzütött ki. Aznap 19 órakor érkezett a Cserburgi kikötőbe, és az utasok felvétele után 21 órakor ment Queenstownba, ahova másnap 12 óra 30-kor érkezett meg. Az újabb utasok felvétele után indult el 14 órakor New Yorkba. Miután a Titanic elhagyta Írországot, a hajó három teljes napig eseménymentesen közlekedett. 
A tízes szénkamrában levő tüzet erre az időre tudták eloltani úgy, hogy a kazánba lapátolták az égőszenet. A tízes szénkamrában keletkezett tűzeset volt az első kiváltó oka a hajó későbbi tragikus sorsának. A szénkamra oldalán levő acéllemezek napokig olyan hevült állapotban voltak, hogy a szilárdságuk közel 75%-át elvesztették. A legénységnek feltűnt, hogy a hajó egy nap sokkal nagyobb távolságot tudott megtenni, mint a tervezett táv, mindezt úgy, hogy a hajó 29 kazányjából csak 24-et használtak. Azzal számoltak, hogy egy nappal korábban, április 16-án már New Yorkba érnek. Azzal nem számoltak, hogy a kazánokból lapátolt nagy mennyiségű izzó szén, amit a korábbi tűzeset miatt belapátoltak, jelentős gőzfelesleget termelt. A hajó egy része tehát vesztett szilárdságából, és a megengedetnél jóval nagyobb teljesítményen használták a kazánokat, így a hajó szinte végig maximális sebességgel haladt. A közhiedelemmel ellentétben nem a White Star Line cég, a hajó tulajdonosa figyelmeztette a parancsnoki hidat arra, hogy bármi áron tartsák a menetidőt, hiszen már az út elején azt az utasítást kapták, hogy a hajó ráér április 16-a helyett 17-én megérkezni a New Yorki kikötőbe a menetrend szerinti időre, így nem terhelte a céget és a legénységet a sajtó, hogy a nagy reményekkel táplált luxushajó esetleg elkésne, főleg, hogy a hajó az út során olyan gyorsan haladt, hogy a becslések szerint hamarabb odaért volna. A Titanic legénysége a katasztrófát megelőző este számos jégjelentést kapott, azonban a távirászok leterheltek voltak, hogy minden információt eljuttassanak a hajó parancsnoki higgyára. Az út során a dagály olyan méretet öltött, hogy a jéghegyek nem véletlenül voltak olyan gyakoriak a Titanic útvonalán. A jégjelentés tudatában Edward John Smith, a Titanic kapitánya nem adott utasítást a sebesség csökkentésére. Ebben a döntésben megkérdőjelezhető Smith szakszerűsége. A White Star Line a komoly szakmai tapasztalata miatt bízta meg a hajó kezelésével, ugyanakkor azt tudni kell róla, hogy a Titanic elindítása előtt az általa felügyelt olimpik hajóval, a Titanic testvérhajójával kétszer is balesetezett. Ebből az egyik egy csatahajóval való ütközés volt. 1912. április 14-én, 23 óra 40 perckor Frederick Fleet, a Titanic egyik őrszeme észrevett egy úszó jéghegyet a hajó közelében, ezért megpuszta gyorsan a vészharangot. William Murdoch első tiszt volt aznap este a szolgálatos tiszt, aki kiadta az utasítást a hajó balra fordítására, a gépeket pedig hátramenetbe kapcsoltatta. A Titanic viszont sokkal több időt vett igénybe ahhoz, hogy hirtelen el tudjon kanyarodni, így a hajó jobb oldalát a jéghegy teljesen végig súrolta. Ennek köszönhetően hat kisebb nyílás jött létre a jobb oldalon. A fedélzeten levő utasok enyhe rászkódást tapasztaltak, azonban a legénység ekkor már tudta, hogy a hajó súlyos sérülést szenvedett, rövidesen a tisztek ráébredtek arra, hogy a Titanic menthetetlen állapotba került. Edward John Smith kapitány április 15. 0 óra 10 perckor kiadta a parancsot arra, hogy helyezzék mentőcsónakokba az utasokat, és elkezdték köztük kiosztani a mentő mellényeket. A kapitány világossá tette, hogy először csak a nők és a gyerekek szállhatnak csónakokba, ennek ellenére rendezetlenség volt jellemző a mentés első pillanataiban. 0 óra 15 perckor leadták az akkori morzevészjelzést, a CQD-t a Titanic fedélzetéről. A mentőcsónakok közül egyre többet csak félig megtöltve engedtek a vízre, az első csónakot például a sok férőhelye ellenére csak 28 utassal bocsátották vízre, 0 óra 45 perckor. Ami jelentette azt is, hogy néhány előkelő utassal kivételezett a hajó legénysége, vagy technikai hiba, figyelmetlenség miatt a csónakot már nem tudták tovább megtartani ahhoz, hogy mások is beszálljanak. A csónakokba férfiak csak akkor ülhettek, ha maradt még hely. Ugyanebben az időpontban lőtték fel a jelző rakétákat, hát ha egy környéken tartózkodó hajó észreveszi a süllyedésre ítélt luxus hajót. A Kalifornián gőzhajó tartózkodott a legközelebb a baleset helyszínéhez, azonban az őrszemek nem tudták értelmezni a fellőtt jelző rakétákat, azt hitték, hogy tüzi játék. A hajó rádiósa aludt és nem fogadta a segélyhívást. A mentés közben kialakult egy olyan szabály, hogy a bal oldalon levő csónakokra kizárólag nők és gyerekek, míg a jobb oldalon a fennmaradt helyekre férfiak is beülhettek. A munkát nehezítette, hogy sem a legénység nem gyakorolta a mentő akciót, de még az utasoknak sem tartottak foglalkozásokat, emiatt uralkodhatott el a káosz. A matrózok a mentési gyakorlat hiányában többen nem tudhatták, hogy a mentő csónakokat teljes terheléssel is meg tudják tartani, és balesetmentesen le tudják engedni őket a nyílt vízre. Azokat az utasokat már erőszakosan lögdösték fel a csónakokra, akik időközben meggondolták magukat, vagy nem mertek felszállni rá. Az előkelőbbek közül az alsóbb szintekről sétányokra lengettek fel embereket, 
hogy ne érezzék veszélyben magukat a himbáló csónakba való beszálláskor. A hajó fedélzeteit elképesztő ruhamtempóban lepte el a víz. A süllyedés üteme folyamatosan gyorsult. Az utolsó vészjelző rakétát 1 óra 43 perckor lőtték fel. Az utolsó mentőcsónakot 2 óra 5 perckor engedték le. 2 óra 18 perckor a Titanic meredek szögben állt. A maximális előre bukása 19 és 23 fok közé tehető. Ebben az időben az elektromos világítás kialudt a hajón. Az előre bukás oka az volt, hogy a hajó orra megtelt vízzel, aminek a súlya elkezdte húzni lefelé a Titanicot, a hajó teste ketté tört. A matrózok még ekkor tettek kísérletet két összecsukható mentőcsónak használatba helyezésére. 1912. április 15-én 2 óra 20 perckor a Titanic elsüllyedt. Ezután nem sokkal foghatta a Kárpátia nevű hajó a Titanic utolsó morza jel SOS vészhívását, amire azonnal megindult a luxushajó irányába, viszont még így is túl messze volt ahhoz, hogy megkezdjék az azonnali mentést. Órákkal később érték csak el az első túlélőket, akiket a Kárpátia fedélzetére tudtak engedni. Az első mentőcsónakot 4 óra 15 perckor vették fel, a mentést reggel 8 órakor fejezték be. A Kárpátia fedélzetén egy magyar hajóorvos, Dr. Lengyel Árpád fogadta őket, akinek a három orvos közül volt egyedül mentőorvosi gyakorlata. A doktort a tapasztalata ellenére sokkolta mindaz, amivel szembe kellett néznie. Egy visszaemlékezésében ki is fejtette, hogy alig győzték a sok munkát és a vigasztalást. Ekkor kezdett terjedni már a szárazföldön a szóbeszéd, hogy a White Star Line elpusztíthatatlannak itt hajója elsüllyedt. A cég természetesen száfolta az eseményeket, Ám a mentés után néhány órával a hajótársaság elnöke beismerte, hogy tényleg katasztrófa történt. A túlélőknek kárpótlásul 800 ezer dollárt fizettek. Az áldozatok pontos száma vitatott, mivel sok volt a potya utas, így a hivatalos utaslistán túl is tartózkodtak a hajón. Közel 1500-an vesztették életüket, a katasztrófát alig 710 ember élte túl. A hajótörés hatására előírták innentől, hogy minden hajónak annyi mentőcsónakkal kell rendelkeznie, ahányban elfér valamennyi utasa, hajóról tilos lett a tűzijáték fellövése, és előírták a rádió melletti 24 órás szolgálatot. Innentől csak egy lépés volt, hogy a segélyhívó kódot lecserélik a rövidebben és könnyebben meghatározható, illetve elküldhető SOS-re, ami a segélyhívás innentől kizárólagos és kötelező közlési formája lett.